university bcom fifth semester le financial management nammal inna start cheyana appo ore chapter wise eduthu povan namukku time illatha kaaranam nammal engine plan cheyidekane nundengil financial management le 50 percentage um pagudhiyan theory aanu varne appo nammal ore divasam ore chapter ilinde theory video ipo njan ee oru video le first chapter inde theory maatrana ulpadthana appo oru 10 15 minute ullu aa oru first chapter inde theory padikkan angane oru anjo aro class odu kooditte nammade theory padichu kenju 10 15 minute vechu oru anjara class odiya nammade pagudhi bhagam financial management padichu kenju adu kanthu namukku exam inde thalai divaso allengi adinne rendu divasam munbo just aa problems work out cheyam adu pole thanne ningalku samayam kittumbo oru 10 15 minute okku problem onnu work out cheyam appo nammade financial management padichu kenju okay appo ningal ee oru video kaanunnende oppam thanne aa oru 15 minute irunna padichu kenja aa oru chapter inde theory kenju okay അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫിനാൻസ് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫിനാൻസ് ഇസ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മണി മണി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് ഫിനാൻസ് മീൻസ് ഫണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മണീനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഫിനാൻസ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിരുന്നു പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതും ത്രീ മാർക്കായിട്ട് വരാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു റേസിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ദയർ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദി ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഫേമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഫണ്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സിക്സ് മാർക്കായിട്ട് വരാം ഒന്നാമത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മണി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മാനേജ് ചെയ്യണേ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണി അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യണേ അല്ലേ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് സക്സസ് അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ഫിനാൻസ് മാനേജറാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ആർക്കുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫിനാൻസ് മാനേജർക്കുണ്ട് നാലാമത്തെ ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻ നേച്ചർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രാക്ടിക്കബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് നേച്ചർ ആണെന്ന് പറയാം ഞാൻ സിക്സ്ത്ത് പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവാണ് ഫണ്ട് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ ക്യ
അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും എസ് എ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജസും ക്രിറ്റിസിസും എല്ലാം എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ദെൻ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സർവൈവൽ നിലനിൽപ്പിന് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാക്സിമം റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ ബാക്കി പൈസ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കും ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് അട്രാക്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഈ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ നോട്ട് എ ക്ലിയർ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ക്ലിയർ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഡെസ് നോട്ട് കൺസിഡർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ലീഡ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഡെസ് നോട്ട് കൺസിഡർ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിനെയും എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് അട്രാക്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷനുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇഗ്നോർ അൺസെർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് റിസ്ക് ൻസേർട്ടനിറ്റി ഒക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്രിറ്റിസിസം പഠിക്കുക ദെൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോളാണ് എന്ത് ഓണേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ചെയ്യുക മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് മീൻസ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോങ് റണ്ണിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓരോ ഷെയറിനുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് വെൽത്തിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഇറ്റ് കൺസിഡർ ടൈം വാല്യൂ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓണേഴ്സിൻ്റെയും എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾഫിൽ ദ ഗോൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും ഗോളുകൾ ഫുൾഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടനിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോങ് ടേം ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ നോക്കാം ഈ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പല കമ്പനികൾക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസിയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനും അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോഷ്യലി ഡിസൈറബിൾ ഇത് സോഷ്യലി ഡിസൈറബിൾ അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്മാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ക്രിറ്റിസിസമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഓൺലി ഇൻ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യണത് ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും അപ്പം അതും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് അത് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇതാവുന്
ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഓരോ സമയം കടന്നു പോകും തോറും മണിയുടെ വാല്യൂവിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഫർദർ മീൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഈസ് മോർ വാല്യൂവബിൾ ദാൻ ദ മണി റിസീവബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ഇന്ന് റിസീവ് ചെയ്യണ മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മണിയിനേക്കാൾ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിയുടെ വാല്യൂ ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് അതായത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെർട്ടൻ ആണ് അല്ലേ ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടനും ആണ് റിസ്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മണി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻ എല്ലാവരും പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് കൺസംഷനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വിശന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തരില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ അല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് കൺസംഷനാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ആവശ്യമാണ് ദെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പൈസ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് മോർ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷനറി എക്കോണമിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് റിസീവ് ചെയ്യണ മണിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മണിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യണ മണിക്കാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മണിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി വരാനായിട്ടുള്ള റീസൺ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം ഇറ്റ് മെഷർ വേർത്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനേക്കാട്ടും മുന്നേ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു വെർത്ത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ആസസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസീസ് ഇതൊരു കമ്പനിയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പോളിസികൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താവശ്യമാണ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് നാലാമത്തെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് റിസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയുടെ രണ്ട് ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ടെക്നിക്കുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അത് രണ്ടും ചിലപ്പോൾ ത്രീ മാർക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമൊക്കെ ത്രീ മാർക്കായിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് മണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസൻറ്റ് മണിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഭാവിയിലത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനെത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയാം ഇനി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പൈസ ഫ്യൂച്ചർ സമ്മിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്
ചാൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിസ്ക് പല ടൈപ്പ് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും മറ്റൊന്ന് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഡൈവേഴ്സബിൾ റിസ്ക്കാണ് അതായത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക്കാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് എക്കണോമിക് സോഷ്യോളജിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് അതായത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇനി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ വീണ്ടും മൂന്നാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് റിസ്ക്കൊക്കെ ത്രീ മാർക്കായിട്ട് വരാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പല ടൈപ്പുകൾ സിക്സ് മാർക്കായിട്ട് വരാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ മൂന്നാക്കി വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് പർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു വാരിയബിലിറ്റി ഇൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് അറൈസിങ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രിവൈലിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് അപ്പം മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിലെ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് പർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് അറൈസിങ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് പർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അറൈസിങ് ഡ്യൂ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് പെക്യൂലിയർ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫേം സച്ചാസ് ലേബർ സ്ട്രൈക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ലേബർ സ്ട്രൈക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് റിസ്ക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കും ബിസിനസ് റിസ്ക് ഇസ് ദ വാരിയബിലിറ്റി ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ഏണിങ് ഓഫ് എ ഫേം ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏണിങ് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏണിങ്സും ശരിക്കും ആക്ച്വലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏണിങ്സും തമ്മിലുള്ള വാരിയബിലിറ്റിനെയാണ് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഏണിങ്സും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏണിങ്സും തമ്മിലുള്ള വാരിയബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഫേം അതായത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കമ്പനിക്ക് കടണ്ട് അത് ആളുടെ ആൾ എടുത്തതാണ് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആളാണ് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇറക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് അത്ര റിസ്ക് ഇല്ല പക്ഷേ ബാധ്യത ഡെപ്റ്റ് കൂടും തോറും ആ റിസ്ക് കൂടുകയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പുറമേ നിന്ന് മേടിച്ചതാണെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷം ബാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡെപ്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തിയറി പഠിക്കാനുള്ളൂ ആകെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ തിയറി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും തിയറി പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ തിയറി ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു അമ്പത് ശതമാനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ